guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may bago na naman tayong video. And this is not going to be a makeup tutorial or a makeup session. Kasi as you can see naman, tapos na ako mag-makeup. Ayan, nakapag-ayos na din naman ako. And this makeup is, I don't know kung anong tawag dito, di ba? Pero nevertheless, magsasama-sama pa rin tayo sa video na ito. Because tonight ay sasagutin natin ang isa sa mga tanong sa akin na aking kaibigan um, sa Instagram account. At ito yon, ito ang kanyang katanungan. Ayan. Pakibasa nyo na lang ang kanyang katanungan dyan. And ayan, pag-uusapan natin yan later on. Pero bago natin pag-uusapan yan, of course, gusto ko munang i-share sa inyo kung ano ang aking coffee na iniinom bukod sa iinumin ko ang Glutalipo na talaga namang in demand ngayon. So bago yun guys, nag-take muna ako nito. So ito ay ang Dark Coffee Chia. So this one is a Keto Brew. So ito ay nabili ko kay Binibining Muntinlupa at Binibining Poblasyon 2017 na si Miss Joanny Ulila. Ayan siya, ayan siya. And ang kagandahan kasi dito guys ay talaga namang sinusuportahan niya ang pagbabawas ng inyong timbang. And aside from that, this is a heart-friendly, uh, promotes radiant skin. So kapag nag-detox kasi at nalinis ang inyong intestine at nailabas yung mga unwanted fats, may chance din na gumanda ang inyong balat guys. So ito ay talaga namang napakaganda pagdating din sa ating balat. And aside from that, ay nakalagay din naman sa baba na... Ayan o, oh, anti-oxidant. Nakakailang sachet na ako nito guys. So... By the way, this is not sponsored, pero gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano yung talagang maidudulot nito kapag uminom kayo. And para din siyang glutalipo, I think, kasi talaga namang ilalabas mo talaga yung mga bagay sa loob ng katawan mo na hindi mo kailangan. Okay, yun yung mga unwanted fats, diba? yung mga oil, yung mga mamantika, diba? Ayan. And ganito siya kalaki guys, and ito ay punong-puno talaga. So, abot niya hanggang dito talaga guys, sa taas, ayan. And mabango. At ang kagandahan dito guys, kapag giniinom ko kasi, punong-puno siya ng chia, okay? Chia seeds. Ayan, punong-puno siya ng chia seeds. So, nakalagay naman yan dyan guys. So, medyo maliwanag lang. Nakalagay naman yan dyan sa gilid. So, if I were you guys, sa lahat ng mga gustong, um, alam mo yun, magbawas din ng timbang, pero healthy pa din. And aside from that, sa mga gustong magbawas ng timbang, pero hindi masyadong mahasal, kaka-exercise, mga ganyan. Kung wala kayong mahanap na glutalay po, you can take this one as well, yung keto brew, dahil, alam mo yun, parang magkaiba lang sila ng pangalan, pero iisa pa rin naman yung goal nila. Okay, yun yung talagang tulungan tayo na magbawas ng timbang and um, alisin talaga yung mga unwanted fats na hindi talaga natin kailangan sa ating katawan. So if I were you guys, you can take this. Pero bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan tonight, gusto ko muna ipakita sa inyo ng mabilisan kung paano ginawa ang makeup na to na hindi ko naman alam kung anong tawag sa makeup na to, di ba? Nag-makeup lang ako. So this is not very, so this is not detailed guys, pero ginawa ko lang siya tonight. So ewan ko, bahala kayo, okay? So panoorin natin siya in 3, 2, 1! ang pag-uusapan natin is about happiness and contentment. Okay? So, pag sinabi kasi yung happiness and contentment, mostly, talagang yung dalawang yan ang nagtatandem. Kasi, syempre, kapag contento ka, masaya ka. Kapag masaya ka, contento ka sa kung anong meron ka. And, balikan nga natin ang tinanong sa aking Instagram account na aking friend na si Mr. Roland Manzano. Hi sa'yo, Mr. Roland. So, ito yung kanyang katanungan. Well, unang-una, tatanungin din kita kung bakit sa tingin mo, wala na siyang gana sa'yo, okay? Or sa tingin mo, ma-pride siya. Kasi it's a case-to-case -case basis, okay? Sa lahat ng mga viewers ko ngayon, I just wanted to say na it's a case-to-case -case basis, okay? Depende din kasi sa sitwasyon na pinagdadaanan ng tao or baka naman meron na siyang trust issues and then nakagawa ka ng kasalanan na sa tingin mo mabigat at hindi mo na kayang mabawi. So, yun kasi yung parang, alam mo yun, uh, isa sa mga dahilan kung bakit yung mga tao eh hindi na masyadong nagtitiwala 
doon sa mga taong once na nabigyan na nila ng tiwala at nasira. Pero kung sa tingin mo naman, nabigay mo naman yung effort, okay, nag-sorry ka naman ng sincere, and nagawa mo naman yung part mo, then I think there's nothing to worry about, okay? May mga tao din naman kasi na uh, kahit ginawa mo yung part mo, okay, and kahit ginawa mo yung best mo para mag-sorry ng sincere, eh... Wala, kumbaga parang hindi na rin kayang bawiin. Bakit? Kasi some of them are uncontented, okay? Meaning, may mga taong hindi makontento. Okay, yung salitang contentment kasi it's a huge word, it's a big word, wherein it's not only for a relationship with someone else, it could be for family, it could be for friendship, and it could be for career. So I therefore conclude, para mahanap mo yung contentment na deserve mo, kailangan matuto kang tumanggap ng sorry, accept the things that had happened kung may mga taong nagkasala sa or, or kung may mga taong hindi naging okay give a second chance if needed move on and be happy so yun lang mga kaslayers magkita kita tayo to my next vlog bye